السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معايا فيديو جديد من وي ادي النهاردة ان شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مربع مكون من ثلاث سطور سهل جدا وبسيط ومميز لعمل مفر السرير وممكن نعمل منه كمان بطانية بيبي او ندخله في عمل شنطة او كمان نعمل منه كوفية وممكن نعمل منه كارديجان او بلوزة او شال مستطيل يعني نقدر نعمل منه حاجات كتير جدا وافكار كتير جدا ممكن تخطر على بالنا زي ما احنا شايفين المربع بسيط جدا هو عبارة عن ثلاث سطور بس ما فيهوش اي حاجة خالص لكن بنستخدم فيه مجموعة من الالوان مجموعة كبيرة جدا من الالوان تقدري تعملي كل مربع بمجموعة الوان مختلفة عن المربع التاني وبعد كده بتشبكيهم مع بعض بس بيكون عندي عامل مشترك واحد وهو لون خيط التشبيك ان خيط التشبيك سواء ابيض او اسود او اي لون طبعا انت حابة تستخدمين من مجموعة الالوان اللي عندك في المفرش بتعملي بيها التشبيك كله بلون واحد ده بيكون العامل الوحيد المشترك ما بين كل الوحدات لكن انت لو حابة تعملي كل مجموعة وحدات بتلات الوان معينين مثلا والمجموعة التانية بتلات الوان تاني وهكذا يعني ممكن انت تتعاملي مع خمس او ست مجموعات كل مجموعة منهم فيها تلات الوان معينين زي ما انت حابة دي فكرة فيديو النهاردة اتمنى يا رب ان هي تكون سهلة وبسيطة وتنول اعجابكم ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب هستخدم معاكم خيط صوف متوسط السمك مع ابرة رقم تلاتة ونص مليمتر وزي ما احنا شايفين بستخدم للمربع الواحد تلات الوان بسم الله الرحمن الرحيم نستبعد بس الخيوط اللي هي مش محتاجينها دلوقتي وهبتدي اشتغل باللون الكحلي في البدايه في البدايه بكون مجموعه من السلاسل بتكون عباره عن ست سلاسل هجيب الخيط زي ما احنا شايفين وهسيب منه مسافه وهلف الخيط حلقه على الهواء بالشكل ده بدخل داخل الحلقه الف الخيط واخرج منها طرف الخيط بشده بقى في عقده البدايه في البدايه عشان اكون سلسله بيكون عندي على الابره حلقه بلف الخيط واخرج منها بسم الله واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته هسيب الخمس سلاسل الاخيره واروح للسلسله الاولى اللي اشتغلتها بدخل في الحلقه الاماميه اللي قدام وشي اسحب الخيط واخرج منها ومن الحلقه اللي عندي على الابره طرف خيط البدايه بجيبه معايا في ظهر السلاسل وكده كوننا دائره نبتدي نشتغل بداخلها زي ما هنشوف دلوقتي في البدايه ببتدي اكون السطر الاول عندي بيكون عباره عن اتنين عمود سلسله اتنين عمود سلسله اتنين عمود سلسله لغايه ما بكون تمن مجموعات يعني كل مجموعه بتكون مكونه من اتنين عمود بلفه طيب علشان ارتفع اشتغل عمود بلفة ارتفاع غرزة العمود بلفة بتكون تلاتة سلسلة بسم الله واحد اثنين تلاتة وهعتبر نفسي اشتغلت العمود الاول هلف الخيط على الابرة انا معايا حلقة لفيت الخيط بقى حلقتين بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج معايا على الابرة تلات حلقات بلف الخيط وبخرج من حلقتين بقى اتنين بلف الخيط من حلقتين الف الخيط واخرج من حلقتين طيب كده كونت اول مجموعة مكونة من اتنين عمود بلفة باخد سلسلة واحدة ارجع ادخل اشتغل كمان عمودين واحد اثنين اثنين سلسلة واحد اثنين وبكرر اثنين عمود دي المجموعة رقم ثلاثة واحد اثنين وهكذا بكمل بقى لغاية ما بوصل لتمن مجموعات في النهاية بيكون معايا تمن مجموعات كل مجموعة فيها عمودين بلفة وبعديهم سلسلة هكمل وارجع لكم رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين بقى معايا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر عمود بلفة آه طبعا كل عمودين بيكونوا مع بعض بعدهم سلسلة زي ما احنا شايفين عمودين سلسلة عمودين سلسلة عمودين سلسلة وهكذا في تالت سلسلة ارتفاع بقفل بغرزة منزلقة هبتدي اغير اللون للون التاني بجيب الخيط بسيب منه مسافة بلفه على الحلقة على الهواء بالشكل ده واقفله عقدة بداية اسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقة الموجودة عندي على الابرة بالشكل ده همشي بمنزلقة على الغرزة اللي جاية وبمنزلقة كمان لغاية ما بوصل للسلسلة لاني انا لما باجي اشتغل ما بشتغلش على الاعمدة بشتغل في الفراغ اللي فيه سلسلة التمن فراغات اللي فيهم سلسلة فوق كل فراغ هشتغل تلاتة غرزة عمود بلفة هرتفع اول تلات سلاسل وبعتبرهم اول عمود بلفة واحد اتنين تلاتة وهعتبرهم عمود هكمل كمان اتنين عمود بلفة في نفس الفراغ واحد اتنين 
اتنين سلسلة واحد اتنين هسيب بلف الخيط على الابرة وخيط طبعا اللي انا مش بشتغل بيه بجيبه معي في ظهر الشغل اللي احنا بنشتغل فيه زي ما احنا شايفين بسيب عمودين تحت السلسلتين وبروح اشتغل على سلسلة تلات عمود بلفة في نفس الفرق واحد اتنين تلاتة تقدري تستخدمي بقايا الخيوط وانا عارفة ان فكرة بقايا الخيوط عندنا بتكون ازمة كبيرة لكن الافكار اللي بنقدمها مع بعض في الفترة دي كلها بتعتمد لاعتماد على الله في الاول وفي الاخر طبعا بس كلها بنستخدم فيها بقايا الخيوط ونطلع منها اعمال جميلة جدا وبتستفيدي منها وممكن طبعا تعمليها كمشروع بطاطين بيبي مفرس سرير وبتكون من بقايا الخيوط الموجودة عندك وبتستخدميها بكل بساطة وبكل سهولة او بتستخدميها طبعا لعمل اعمال جميلة عندك في البيت تعملي مفرش للسرير مفرش للسفرة تعملي خدداية او مخدة مثلا للصالون او الانتري تعملي منها مفرش للكنبة يعني زي ما انت حابة للبوف لأي حاجة طبعا تقدري تعملي منها حاجات كتير جدا سلسلتين واحد اتنين وبروح اشتغل بسيب العمودين وفوق السلسلة بشتغل تلاتة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة اتنين سلسلة واحد اتنين وبكرر فوق كل سلسلة بتقابلني لغاية ما بوصل للنهاية تلاتة عمود بلفة سلسلتين تلاتة عمود بلفة سلسلتين لغاية ما بوصل للنهاية هكمل وارجع لكم نشتغل اخر سطر مع بعض ونشوف طريقة التشبيك هتكون ازاي رجعت لكم تاني في النهاية بعد اخر تلاتة عمود باخد واحد اتنين سلسلة وبعد واحد اتنين رقم تلاتة سلسلة رقم تلاتة للعمود الاول في السطر اللي احنا بنشغله بدخل فيها واعمل غرزة منزلقة همشي بمنزلقة على الغرزة اللي جنبيها كمان وبمنزلقه كمان لغايه الغرزه اللي بعدها وببتدي اغير اللون للون الجديد اللي هو بيكون السطر الاخير معايا بقى في العقده البدايه بسحب الحلقه الجديده من الحلقه الموجوده عندي على الابره زي ما اتفقنا مع بعض تقدري تشكلي اكبر مجموعه الوان عندك بتشوفي الالوان اللي بتكون مناسبه لبعضها وبتعملي كل مربع مكون من ثلاث الوان يعني انا هنا شفت ان الاحمر مع الابيض مع الاصفر آه مناسبين جدا هنا بردك عندنا الكحلي مع الابيض مع اللون اللي هو الازرق دوت هيكونوا بردك حلوين جدا عندنا الاورنج البرتقالي مع الاخضر مع الاصفر بردك يمشي آه وفي عندنا بردك الوان كتير ومجموعه الوان كتير او ممكن ندرجها مع بعضها ودايما ناخد الحاجات الطبيعيه اللي خلقها ربنا سبحانه وتعالى في آه تشكيل الواننا يعني مثلا انت لو قدامك عصفور معين آه في مجموعه الوان ممكن تعملي الحاجة اللي بتعمليها من مجموعة ألوان العصفور تشوفي ألوان البحر أو تدريجات البحر لو أنت على البحر مثلا وتجيبي نفس القطعة اللي بتشغليها بنفس تدريجات الألوان تدريجات السماء وهي في وقت الشروق أو الغروب هتبص تلاقي عندك مجموعة ألوان مميزة جدا وجميلة وطبعا من صنع الخالق سبحانه وتعالى مش هنقدر إحنا طبعا نرتب الترتيبة دي لأن هي طبعا مترتبة بصنع الخالق ربنا إيه سبحانه وتعالى بمشي بمنزلقة لغاية السلسلتين وببتدي هنا بقى اكون انا عندي هنا تمن فراغ فراغ بشتغل فيه زاوية مكونة من تلاتة عمود اتنين سلسلة تلاتة عمود بلفة وبعد كده باخد سلسلة مسافة وبعد كده الفراغ اللي بعده بشتغل فيهم تلاتة عمود بلفة بس ارجع اخد سلسلة مسافة واروح للفراغ اللي بعده اشتغل مرتين يعني تلاتة عمود سلسلتين تلاتة عمود يعني دي المرة التانية ان انا بشتغل تلاتة عمود تاني في نفس الفراغ سلسلة مسافة ومرة واحدة بس بشتغل فيهم تلاتة عمود بلفة في الفراغ اللي بعده وهكذا زاوية فراغ عادي زاوية فراغ عادي زاوية فراغ عادي زاوية فراغ عادي لغاية ما بخلص التمن فراغات الخيوط طبعا اللي احنا ايه مش بنستخدمها بناخدها معانا في ظهر الشغل وبسيب في النهاية عشرة سنتي قبل ما ابتدي اقص الخيط وبعد كده بلضمها في ابرة التنظيف وبخفيها في ظهر الشغل اللي بيكون عندي في الخلف هشتغل بسم الله واحد اتنين تلاتة سلسلة وبعتبرهم اول عمود بلفة عندي وهشتغل كمان اتنين عمود بلفة واحد اتنين وبما اننا هنبتدي بزاوية اذا هشتغل سلسلتين واحد اتنين وتاني مرة في نفس الفراغ بشتغل كمان تلاتة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة من مكان لمكان يعني انا هسيب الفراغ دوت واروح للفراغ التاني باخد سلسله السلسله دي بتكون مكان ما انا هتنقل من هنا لهنا دي المسافه اللي بتكون ايه ما بينهم 
الفراغ اللي جاي مش زاوية يعني فراغ عادي احنا اتفقنا واحد عادي واحد زاوية هشتغل فيه مرة واحدة وكل مرة مكونة من تلاتة عمود بلفة واحد اثنين تلاتة هننتقل من الفراغ ده للفراغ اللي بعده يبقى ناخد سلسلة مسافة اروح للفراغ اللي بعده بكون زاوية مكونة من تلاتة عمود اثنين سلسلة تلاتة عمود واحد اثنين تلاتة واحد اثنين سلسلة وكمان مرة في نفس الفراغ بشتغل تلاتة عمود بلفة واحد اثنين تلاتة سلسلة وهروح فراغ عادي يعني بشتغل تلاتة عمود سلسلة زاوية تلاتة عمود اثنين سلسلة تلاتة عمود في نفس الفراغ سلسلة تلاتة عمود سلسلة زاوية سلسلة تلاتة عمود سلسلة وهرجع لكم تاني نكمل مع بعض لما اوصل لنهاية السطر هرجع لكم نقفل السطر مع بعض ونشوف طريقة التشبيك للوحدات بتاعتنا النهاردة ايه رجعت لكم تاني وكده خلاص خلصت الفراغات التمانية اخر حاجة عملتها كانت تلاتة عمود بلفة وبعد منهم سلسلة بعد بقى واحد اتنين سلسلة رقم تلاتة نعد عدل بس واحد اتنين دي رقم تلاتة اهي ساعات بتبقى في واحدة يا بنات مشدودة تحت هنا ناخد بالنا منها علشان ما تقفليش فوق الغرزة رقم اتنين بنقفل بغرزة منزلقة وبلف الخيط وبسحبه من الحلقة اللي عندي على الابرة بسحب عشرة او خمستاشر سنتي بالشكل ده زي ما احنا شايفين وبعد كده بلضم ابرة التنظيف وفي ظهر الشغل طيب فين الاماكن اللي بناخد بنخفي فيها شغلنا بتكون تحت الغرز يعني انا بنزل بابرة الخياطة او ابرة التنظيف هي هي ابرة التنظيف على فكرة يا بنات بتكون ابرة خياطة بس فتحتها واسعة شوية تسمح بدخول الخيوط اللي احنا ايه بنشتغل بيه بدخل كده وبدأ بتاني اخيطها كاني بخيط بدخلها تحت ايه الغرز من الخلف كده بحيث ان هي تكون في نفس الوقت مأمنين على الشغل بتاعنا وما يفكش تاني وفي من الناحية التانية بيكون الشغل بتاعنا نظيف وشكله حلو طيب طريقة التشبيك هي باستخدام غرزة الحشو بنستخدم اي لون يكون طبعا موحد نجيب لون كده يكون موحد معنا نجيب ابيض تاني مش مشكلة انا كنت حابة اجيب لون تاني بس حسيت ان ايه اي لون تاني مش هيكون متماشي مع الشغل آه طريقة تقفية ولا يا بنات بيكون آه اما باللون الابيض او باللون الاسود او بدرجة من الدرجات الموجودة عندك في آه الوان المفرش كله بجيب الخيط بالشكل ده هنيجي عند الزاوية لما باجي اشبك بغرزة الحشو بشبك على وش الشغل يعني احنا في المنزلقة دايما بلفت انتباهكم ان احنا بنشبك على ظهر الشغل بقلب الشغل على ظهره وببتدي اشتغل يعني الوش على الوش والظهر كده من هنا والظهر التاني الناحية التانية اما بالنسبة لغرزة الحشو بنشبك على وش الشغل يعني الظهرين بيكونوا جوه والوشين بيكونوا قصادي انا بنزل من تحت الزاويتين بالشكل ده زي ما احنا شايفين اسحب الخيط اقفل عقدة بداية الاول واسحب الخيط من الداخل اي خيط زيادة طبعا بخليه في الداخل برتفع سلسلة او بقفل بسلسلة بعتبرها طبعا القفل وبعتبرها كمان الارتفاع بتاعي هنا عندي زي ما احنا شايفين اتمنى بس يكون واضح عندي هنا كل غرزة فيها حلقة امامية اهي وعندي كمان حلقة خلفية يعني في امامي وفي خلفي وعندي الناحية التانية بردك امامي اهو بصوا يمكن تكون اوضح في اللون الازرق في عندي حلقة امامية اهي دي الحلقة الامامية ودي الحلقة الخلفية طيب لما باجي اشبك بقى بالنسبة لغرزة الحشو انا انا عندي هنا الحلقة اللي قصادي اللي هي الحلقات اللي قصادي بسيب الامامية وبدخل في الخلفية وبالنسبة للمربع اللي ورا بدخل في الامامية اللي هي بتكون خلف على طول الحلقة اللي انا بشتغل فيها يعني الحلقتين اللي قصاد بعض المقربين من بعض جدا الحلقة دي لا بسيبها اللي هي بعيد والحلقة اللي الناحية التانية بعيد بردك بسيبها بلف الخيط وبخرج من تحت الحلقتين معايا على الابرة حلقتين بلف الخيط وبخرج منها كمان مرة عندي حلقة امامية ماليش علاقة بيها بدخل في الخلفية في الوحدة اللي قدامي وفي الامامية في الوحدة اللي هي بتكون خلف الشغل اللي انا بشتغل اسحب الخيط واخرج من الحلقتين معايا على الابره حلقتين الف الخيط واخرج منه وبكرر حلقه خلفيه مع حلقه اماميه زي ما احنا شايفين اسحب الخيط واخرج من تحتهم معايا كده حلقتين على الابره بلف الخيط وبخرج منه وبكرر دوت لغايه ما بخلص بصوا بقى لما بنيجي نحط الوحدات بنحطها ازاي بحطها كلها بالطول يعني بمسك كل كل صفين الصف ده مثلا اهو في عشرين او تلاتين وحده والصف التاني فيه عشرين او تلاتين وحدة لما بمشي الخط ده كده بمشي على العشرين والعشرين اللي جنب بعض بمشي الخط كله لغاية النهاية وارجع هلاقي نفسي مثلا انا ايه شبكت كده كله بالطول ارجع اروح اشبك بقى الخطوط بالعرض امشي على كله بالعرض 
بهنلاقي عندنا هنا بيكون عندي طبعا الغرزه اللي انا شبكت فيها الزاويه ما بشتغلش عندها باخد سلسله فوقيها وبروح ايه ماشيه اشبك بقى الوحدات في بعضها اللي هي الغرز في بعضها لكن مكان الزاويه باخد سلسله مسافه بس بكمل حلقه خلفيه مع حلقه اماميه دي هتكون مكان السلسله انا بس عشان ايه ما اتلخبطش عندي كده واحد اتنين تلاته نركز بس ايه لازم تكون الحالات قصاد بعضها دي كده السلسله مع السلسله اللي في الخلف نرجع حلقه خلفيه مع حلقه اماميه نبتدي التلات اعمده وهكذا لغايه ما بوصل طبعا لنهايه الخط اللي انا بشبكه بالشكل ده خلفي مع امامي انا عندي هنا اهي الحلقه بتاعتي خلفي مع امامي خلفي مع امامي كده خلاص خلصنا باخد الزاويه خلفي بردك مع امامي للسلسله اللي موجوده عندي زي ما احنا شايفين بالشكل ده لما باجي اخلص الشغل بيكون ده الشكل عندي اهو بصوا بتكون شكل غرزه الحشو طبعا بارز قدامي بالاضافه لحاجه الحلقه اللي انا كنت بسيبها من هنا بتكون عندي اهي غرزه الحشو بتكون بدخلها بقى دلوقتي زي ما احنا شايفين بصوا غرزه الحشو بتكون ساقطه جواها وعندي هنا بردك اللي هي الحلقه الخلفيه اللي كنت بسيبها هتبص تلاقوا ايه ان في النهايه الشغل مرتاح معايا والخط اللي احنا بنشبك فيه هو بس الخط اللي بيكون عندي في منتصف الشغل زي ما احنا شايفين دي كانت فكرة الفيديو النهاردة فكرة سهلة جدا وبسيطة باستخدام بقايا الخيوط وباستخدام طريقة الحشو غرزة الحشو في التشبيك زي ما احنا شايفين اتمنى ان فكرة الفيديو تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنال اعجابكم ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوا ان فيديو جديد من وي وما تنسوش تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته